，我打算今夜就出发去趟南昌，我定要确认此人到底是不是静书。好，那你自己一定要小心。夫君那边，我替你交代。好，你放心吧，我这就去准备。你是何人？你就是那个传信的人。我不懂你在说什么。那你手里那只鸽子怎么解释？这个女人倒是和漂亮姐姐一样漂亮，不过她是敌是友我还不能分辨。若她是来刺探消息的，岂不是害了漂亮姐姐？大婶儿，这鸽子是我捉的，这顿饭是我的。嗯、你要吃了它。哼，不然你以为呢？我都好久没吃过肉了，想想都流口水啊！放了他！大婶儿，别动不动就拔剑啊，一点也不温柔。放！我放还不行吗？哎呀，到嘴的鸽子飞了。大婶，你看，没飞回来，他肯定就是累了，在我家院子歇着。既然信已经送出去了，我在约定的地方等他便是。打扰了，大婶慢走啊。人呢？哎，大哥，你说这人是不是在忽悠咱们呢？不会啊，已经约好在这儿了。嗯、大哥，我猜他肯定是临时有事儿来不了了。看来不是静书姐姐。写什么了？哎，王大人说，很感激我们
，要我们多加小心。哎，嗨，还以为王大人出了什么大事呢，还要约大姐见面。你什么意思？你是巴望着王大人出事不成？现在王大人没事，就是最好的事。嗯，走吧。哎，大哥，等等我。妹妹啊，查得如何了？是否是静书啊？姐姐，是我想错了，那个人不是静书，而是另有其人。看来是真的不是了，那静书去了何处呢？当初我就应该把此事告诉夫君的。姐姐，你也是为了他们二人着想，就不要自责了。不过如今我们总算也知道那个恩公是谁了，不是吗？少夫人，林郎，丞相真是搞不懂你们。既然是去查帮助少爷之人，那为什么不能告诉少爷呢？沉香，事情要是这么简单就好了。我原本呢、啊、怀疑那个人是静书的，我才没有告诉先生，想暗地查清楚那个人是静书之后再告诉他。可谁知道，居然不是。这么一来，更不能告诉先生了。何况先生一开始是不准我们追查那位恩公的。是啊，一开始我们也没有想去查，只是怀疑那人是静书。林郎才去查的，那是不能告诉少爷，不然少爷又要伤心难过了。嗯，那此事。都站好了啊，精神点。大人，啊，都准备妥当了吧？回大人，一切准备就绪。大人，下官有一事不明，还请大人明示。你说，大人，你让我们带这么多兵马，日夜兼程，奔赴丰城驻扎，然后佯攻南昌，为什么不等皇上派来的秦王之师一同出战呢？吴大人呐、啊，当年。你曾跟我一同剿匪，应该明白这些道理。秦王之师会不会来，能来多少，一切都是未知之数。我从未把这种兵力列入可调范围。哦，大人这是从没有想过要借用王师之力啊。所以啊，要你们二人到达丰城之后，立刻安营扎寨，一切等我的命令。嗯，是是，大人，出发吧。出发。我知你所虑何事，只是我若不如此的话，恐怕江山社稷难保啊！大人，这可是欺君加抗旨啊！如果皇上执意追究下来，那可是要杀头的呀！此事我已经置之度外，牺牲我一人是小，若是牺牲了黎民百姓，这大明江山可就滋事体大喽！大人实乃胸襟宽广，龙光惭愧。哼！去把韦玉华给我找来。是，在下这就去。魏大人来了，问个清楚也不迟啊！哼，好个魏皇，居然敢骗到本王的头上来了，活腻歪了！静叔，这个镯子是我特地给你买的，喜欢吗？嗯
，喜欢，很喜欢。喜欢就好。待我大事得逞，你想要什么我都给你。哼，还大事呢？魏大人，你得保住命，才能去干大事。李先生，您真会说笑。哼，我可没空跟你说笑。宁王殿下找你，快去吧。宁王殿下此时找我何事啊？你去了不就知道了？哦，静说，殿下找我有事，我去一下。行，你快去吧。快去吧。哼，自古红颜是祸水。魏大人，不栽在,在王守仁手里，迟早。会栽在你这个女人的手里。殿下，不知急着找下官，所谓何事啊？你看看吧，自己看看。你不是说已经杀掉王守仁了吗？为什么朝廷还要派他来剿灭本王呢？啊，殿下，这……魏大人，你好好的跟王爷解释解释，你千万别说这是同名同姓的碰巧啊！这上面写的清清楚楚，是南赣巡抚王守仁。这世上哪有这么巧的事儿啊？好你个大胆的魏玉华，竟敢蒙骗本王！你知道欺骗本王的下场了吗？啊！殿下饶命，请听我解释啊！有什么好解释的？殿下，时下用人的紧要关头，你就听他解释解释吧。是啊，宁王殿下，魏大人也是劳苦功高啊，或许。这其中有什么隐情也不一定啊！殿下，请听我解释。好，我就听你解释解释。要解释不出个所以然来，我轻饶不了你。啊，多谢殿下。那帮盗匪是按照我的意思把王守仁给抓了，可是他们迟迟未将手机送过来。我原本以为他们遇到了小小的麻烦，所以才没将手机拿下。可是，可是我的探子今天刚刚打探到，原来那帮盗匪临时倒戈。王守仁付了他们双倍的价格，就把人给放了。啊！为什么不早点向本王汇报？殿下，我也是刚刚收到消息，我本来是想抓几个活口，交给您亲自审讯，可是，可是至今还没有抓到他们。那也是你的失职。殿下，是下官的失职，所以下官想将功赎罪。怎么将功赎罪？现在王守仁大兵压境，怎么将功赎罪呀、啊？据我所知，王守仁还不知道我已倒戈王爷，还是下官为好友，我愿潜伏在他身边打探消息，同您一起击败王守仁。殿下，这不失为一个好的办法呀？是啊，殿下，要做到知己知彼，方能百战不殆呀、啊。啊，好，本王给你这个机会，多谢殿下。魏大人，请起。那你就抓紧时间准备准备吧。走吧，好，走。啊，走。俊叔，我可以进来吗？哦，好。来了。玉华，这么晚了，你有什么急事吗？哦，静叔，明天我就要出趟门
，可能需要一阵子。啊，那你要去哪儿啊？要不这样吧，我陪你一起去。啊，难得你有这份心，你放心，我很快就回来。你只要在王府，乖乖的等我。那你要办什么事啊？那边危不危险？哦，不危险，你放心吧。王府里面我已经替你打点好一切，有什么需要，跟下人说一声就行。行，那你自己小心点。啊、哦，静叔，我这次出门，可能很久才能跟你见面。我我是想，玉华，咱们来日方长。再说，等你到时候风风光光的娶了我，你想怎么样，都由着你来。啊，静叔，你说的对，是我着急了。对了，玉华，你到底要去哪儿啊？呃，这个，没事儿，你放心吧，我会等你的。王守仁不要我，你不可以也扔下我一个人的。啊，静叔，你放心，我一定不会辜负你的。好吧，好吧，那你明天大早就要出去，要不这样吧，你回去收拾东西。呃，去吧，别耽误了。嗯。啊，好吧。静、就、叔、是，快点，回去吧，小心点。嗯。啊。他离开王府要去做什么？此事我得查清楚才行。啊哎，先生，你没事吧？我找你们王守仁、王大人，来。王大人，王大人，有人找你啊！王大人。快点！王大人，这位先生要找您。哦，玉华，守仁，你往，你往太阳。先别急，喝点水。喝口水再说。你望他要谋反，他要谋朝篡位。此事我已然知晓，只是玉华呀、啊，你怎么把自己弄得如此狼狈不堪呢？啊！你王寿延当日宴请了许多掌管兵权的官员，我无权无势，他不待见我就把我赶了出来。但是，我探听到了他要谋反的消息。就急着赶上你，想要告诉你。当时，他不但封锁了消息，还派兵攻打南康和九江。我一路之上，遇到了急祸叛军，差点就没命了。幸好我死里逃生，看到你发的檄文，知道你在吉安，就赶忙来找你。守仁，你一定要镇压住宁王的叛乱啊，否则，否则朝廷，朝廷就危险了。玉华，你放心吧。我这次赶到吉安，就是为了对付宁王的乱军的，我不会让他们得逞的啊！其他的事情，待你好了再说。林郎啊，你赶紧请个大夫回来。这，是，这就去。沉香啊，安排个房间让玉华住下。哎，来，赶紧扶魏大人进去休息。是是。啊，快去有劳了。来，魏大人跟我来。啊，有劳了，陈香姑娘。没想到这魏玉华还真有本事啊，这么快就骗取了王守仁的信任。有没有本事
不要太早的下定论，我们还是等着看结果。哼，本王不关注过程，只在乎结果。假如魏玉华这小子连王守仁都摆不平的话，他对本王就没有任何利用价值了。我要他何用？原来魏玉华是去了王守仁那里，这太危险了，我得赶紧通知他。殿下今夜不会来，你说吧。罗妃娘娘，你要我说什么？好，你不说，那我来替你说。你发射这焰火弹是为了把你的同伴叫来，因为带着王府妃的鸽子，都会被箭立刻射死。你只有用这样的方法，才能把你武功高强的同伴叫来，好替你传递信息出去。你说，我说的对不对？请罗妃娘娘恕罪。你的信息到底是传递给何人？罗妃娘娘，我知道你是深明大义之人。之前，你曾屡次劝说宁王殿下放弃谋反的念头，而我也一直等着娘娘劝说成功。怎奈宁王殿下一意孤行，不肯听娘娘的劝告，我才不得已而为之。如今，被罗妃娘娘抓个正着。是死是活，静书毫无怨言。但是，要静书说出那个人是谁，恕静书无可奉告。你不说我也知道，你传递信息那人是南赣巡抚王守仁王大人，对不对？娘娘，你是如何得知的？如今眼看殿下他实在是鬼迷心窍了，我不得不来找你相求。罗妃娘娘，你有何事，尽管吩咐就是。我知殿下他此次必败无疑。静书，我想恳求你让王大人在皇上面前求情，让皇上饶恕了殿下的死罪。罗妃娘娘，静书答应你，一定尽自己所能，说服王大人。静书，多谢你了。
好你个刘养昭和李师师，居然敢背着宁王殿下向王守仁投降！我若是拿着这个回去，定然比我留在此处作用更大。一来可以扳倒刘养正和李世石，二来我还能得到宁王殿下的器重，简直就是一举两得。这个王守仁还真是会卖弄文采，竟然想劝殿下投降！哼，想都别想！先生，您这不是放虎归山吗？我本以为写一首劝诫诗，能唤醒他的良，岂知他居然选择一错再错。如今谁也救不了他了。既然如此，林郎这就去杀了他。林郎，玉华现在还杀不得，我还需要他带信给您吗？先生，你别以为林郎不知。若先生真要送信给宁王，并非他魏玉华不可。因先生的头脑，何愁想不到方法呢？先生只不过是顾念昔日情谊。魏玉华如今待先生不仁，而先生却不能对他不义。先生不过是不忍心痛下杀手罢了。听说宁王好阴谋，咱们这些计策，能瞒过他吗？正是因为知道宁王好阴谋，我才用阴谋来对付他。我觉得他不会相信的。他纵然不信，那又如何？他是否会怀疑、会犹豫？怀疑、犹豫，那是会有的。既然起兵反叛，就要速战速决。只要他一怀疑、一犹豫。这就够了。啊，大人，你这是用的疑兵之法，也是缓兵之计吧？吩咐派去的人可都去了？去了。我们的人前两日就到了李世石和刘养正的老家，而且对他们的一家老小都照顾得非常周到。好，他们的家人似乎并不知道二人反叛之事，我们的人也未提及。若是有人来打探情况，就说我们不过是惜才罢了，其他的无需多言。大人放心，下官明白。龙光啊，啊，此番多亏了你献策，这个办法定能扰乱宁王室听。大人，这都是龙光应尽的本分。此事就由你来接头。加上丰城有五大人点兵擒王，其他的，我们只能静待时机，看宁王的反应了。走，齐大妈回家了。来，来，小两个啊，来。哟，刘老爷，呃，这两位是哦，这两位是杨正和王大人派来照顾我们的。哎呀，还是杨正有出息啊！哎呀，客气。哎，爷爷来了，来哎，夫人，哎呦，来来来来，交给我吧。哎呀，夫人
，让我们来吧，您休息会儿。这怎么行啊？来这都是客，你们啊，已经帮了我很多了。我要做些好吃的给你们吃，夫人，我们帮您的都是应该的啊！您快去歇着吧，若是把您累着了，我们大人定然要责罚我们了。是，好，好，好，你们大人啊，可真是个好人。哎，来坐，快去给夫人做饭。哎，夫人，能否泡锅水喝？来，喝吧。谢谢了。夫人，你两个儿子可真孝顺呢。他们不是我的儿子。这位大哥，您误会了，我们不是夫人的儿子，我们不过是奉命来照顾夫人罢了。夫人，多谢你的水，告辞。不谢。夫人，咱们到里屋歇息去吧。好。来，您慢着点。这个王守仁。居然收买起本王的手下来了，你可都查清楚了，大人，错不了。我还特意进去询问了，的确是王守仁派的人，似乎两位先生老家的人也十分欣赏这王守仁。下去。是。殿下您看，下官没有撒谎吧？如今证据确凿，不容他二人抵赖啊。哎，好个刘养正李世石。居然敢勾结王守仁来对付本王，本王就要他们好看。本王这就派人去抓他们。哎，殿下，殿下不可。为何呀？殿下，既然您已经知晓，自然是心中有数了。只要日后不再相信他二人提的任何建议便是。如果您现在把他二人给绑了，必然会引起王守仁的注意。日后他的计划。便不会再倚重刘养正和李世石二人了，装作对此事浑然不知，依然对他二人敬重，但是不再器重。哦，那王守仁在他们二人身上下的功夫，不就白费了吗？魏大人，你此计甚好，就依你所言。殿下英明，请。嗯。吴大人，我们已经到达丰城了。众军听令，火速进驻丰城，随时备战，攻打南昌。是。撤。撤。撤。撤。撤。撤。撤
，再加大。荣光，你拿着我的令牌，去吩咐几位大人，即日起兵，前往江西各地大小地方官员的官邸，就说：宁王在南昌发难之时，朝廷已然知晓，他杀害孙随、许奎，囚禁官员之事，已经是千夫所指。是，皇上已经派出重兵前去镇压这支不义之师，让他们不得投降宁王，务必做好迎战准备。另外，本官也草拟好了公文，你们派人火速去通知临近各省，说已经奉朝廷密旨讨伐宁王，要求各省巡抚火速调集军马，前往江西平乱。大人，果真如此吗？放心，你按照我说的去做。如今可好？朝廷已经下旨，让各地官员奋起抵抗了，又让各省派兵前来支援，咱们的兵力自然就能和宁王相抗衡了。是啊，是啊，这回宁王定然是兵败无疑了。是，没错。太好了，太好了，太好了。好了，我们继续讲课。大家回座位吧。行。拉着我干什么呀？宁王殿下，再不做决定，一切都迟了。李先生，你还不明白吗？殿下已经不听我们的劝告了。我当然知道啊，不过就算殿下听不进我们的劝告，那咱们也应当极力劝说才对呀、啊。哎呀，有小人搞鬼，即便我们说破了喉咙，恐怕殿下也不会听我们的，而且还会厌恶我们。嗯，你是说魏玉华？嗯。锦书，玉华，你果然在这儿。我刚才没有找到你，害怕你有危险，担心死了。对了，我刚才出去散心的时候，我听到李世石和刘养正他们二人打算派杀手明晚除去你。你们不都是为宁王殿下效力的吗？他们为什么要对你下毒手啊？这两个老东西，我有心放他们一马，他们居然得寸进尺了。玉华，你别担心，我来帮你。咱们去调查清楚。啊。两位是，大人，在下王茂忠，早已告老还乡。此次听闻宁王谋反。我就火速赶过来了。我虽然只是前都御史，但是凭借我个人的力量，召集来一部分人马为大人效力，还是没有问题的。好啊，大人，在下罗清德，虽然告病在家，但是看到大人发布的文书
，也召集了五百兵力。但愿能助大人一臂之力。嗯，好啊，好啊，多谢二位前来相助。嗯，有了你们的助力，朝廷一定会很快平息宁王之乱。大人，大人，大人，大人，大人，大人，好消息！临近各县军队已经出兵，陆续赶往吉安，听候您的命令。好。